na wale mnatufuatilia mpaka kutoka huko eh, USA eh, Atlanta binti yangu yupo huko Mungu awabariki sana mtaweza kutupata kwa nzuri inawaharika sana kabisa na wale walioko UK Uingereza eh, mnakaribishwa sana kwa hiyo ni baraka ambayo mtakutana nayo ambayo eh, Mungu amepanga kuileta kwa ajili ya maisha yetu kuna migeuko kwa sababu kila tunapokwenda Mungu huwa anapanga baraka kwa kila siku kwa hiyo nimekujia wazi wazi kutangaza kwamba kuna neema itakayoambatana na sisi katika kuosha miguu na liko badiliko ya na tunakumbuka wazi kila unapokwenda kila mahali eh, unaweza kukuta nchi iko hivyo lakini baada ya muda nchi huwa inabadilika kulingana na neema ambayo imekuwepo katika majira hayo kwa hiyo utakwenda kutana na neema ya mwaka 2022 na ambayo ni tofauti na miaka tulioanza tulianza miaka 2016 kwa kuosha miguu na kuchovya miguu yako kwenye mafuta ni mpaka leo hii kwa hiyo kutoka miaka ile mpaka leo kuna mabadiliko walivyokuepo vile sio sasa watakavyokuapo kwa hiyo ni zaidi kwamba Mungu anatuongeza kila siku kwa hiyo kuna mabadiliko ya kila siku ambao nakualika popote pale ulipo mtazamaji wangu kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe ambaye umebarikiwa kusikiliza na kutazama na nataka nikwambie kitu kimoja ambacho ni kikubwa ambacho uh, kinakuhitaji sasa e, kwa sababu wakati mwingine unahitajika kuwa na imani na wakati mwingine unahitaji kusikia e, matokeo ya imani na wakati mwingine unahitaji kusikia kila ambacho unataka ukipokea kwa hiyo matokeo ya kupokea ni matokeo ya kile ulichokisikia kwa badiliko la mtu huwa alitegemeana na mtu e, kwa sababu kila naeamini na kila mtu ana imani jinsi ambavyo yuko nayo kwa hiyo uwezo kailazimisha imani ya mtu fulani iwe kama ile ya kwako. Kwa hiyo uwezo kalazimisha pia kitu fulani kiwe kama cha mtu fulani. Kwa hiyo kila mtu anacho kila ambacho uko nacho. Kwa hiyo ninakualika popote pale ulipo kwamba kuna kitu ambacho Mungu atageuza kwenye maisha yako. Inawezekana kawa sio fedha kwamba atageuza eh, kwamba ni uchumi Mungu anaweza kugeuza chochote. Inawezekana kawa malazi alikuwa anakuteleza Mungu anaweza kugeuza akakupa afya. Ah uh, inawezekana ikawa ni uchumi Mungu anaweza kugeuza hali ya umaskini ukaanza kuwa na utajiri. Mungu anaweza kugeuza hali ya kutokuwa na nyumba kama na nyumba. Mungu anageuza kulingana na kile ambacho anaona kina muhimu mbele yako ambacho umekipa kipaumbele. Kwamba nikioshwa miguu ama nikachovya miguu yangu kwenye mafuta, nini Mungu nataka fanye? Kwa yako mambo Mungu anaweza kufanya kwa ukaribu mkubwa sana katika hali ya imani. Kwa hiyo uh, tunaamini katika hatua ya mambo yote. Uh, ziko nguvu zitoka nazo unakuhubiriwa na neno na kuombewa kwa mikono uh, ya mwanadamu ambayo Mungu amempa kama mtumishi wake pia tunaziamini zipo nguvu zitoka nazo kwa kufanya matendo kwa kuambiwa fanya hiki zipo nguvu pia zipo nguvu zitoka nazo na hali ya kuaminishwa katika hali ya kusifu kwamba kusifu wimbo huu kuna kitu fulani kitatokea. Kwa zipo nguvu za aina tofauti tofauti katika hali ya kutenda. Kwa hiyo Mungu hajaweka misimamo katika hali moja. Ndio maana kuna hali wakati mwingine mambo haya yanaweza kuwashangaza watu wengine wengine wakaweza kawa wana uh, wanashindwa kuelewa. Mungu unajua ni mpana. Hayupo katika hali ya kusema unaweza kumjua kwa viwango hivi kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. No. Mungu anaweza kufanya jambo lolote kwa wakati wote kwa kitu chochote kile anachotaka kujitukuza nacho. A, nani anajua kwamba Mungu alipomtokea Abrahamu unajua Mungu akumtokea Abrahamu kwa atikahari ya, ya moto unaoaga kwenye mti A, wala akumtokea Abrahamu kwa kumfanyia miujiza katika fimbo tunaona lakini Mungu bado alifanyia miujiza mingi Abrahamu kwa namna yake ya tofauti na hali kadhalika katika vitu vingi Mungu anavyofanya lazima viwe vya tofauti tofauti katika hali ya kulingana na mambo ya Mungu anataka kufanya kwa wakati huo lakini ziko njia zingine zinakuwa ni vile vile jinsi alivyokuepo zamani ndivyo mpaka leo zipo lakini kwa nyakati hizi Mungu hufanya kwa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo unakualika bahari popote pale ulipo wewe unatufuatilia na kututazama. Mungu anataka kufanya kitu kwenye maisha yako. Ukiamini na ukakubali kwamba kuna kitu ambacho unaweza uh, unataka kifanyike. Na kitafanyika kwa sababu imani ya mtu ndio matokeo ya mtu kuona ule ukuu na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Uh, wewe ambaye yamkini uh, ulikuwa yamini neno la Mungu ama ulikuwa na unaamini neno la Mungu lakini unashindwa mahali pa kujua nini kinaweza kuwapo mara nyingi unaweza ukachelewa kulingana na vile ambavyo masikio yako yanapokea taarifa nyingi na wakati mwingine unakosa kuwa na maamuzi sahihi kwa hiyo mimi leo nakualika kwamba uwe na maamuzi sahihi amini kile ninachokuambia kwamba kina uhakika kwa sababu uhakika ni pale ambapo umesikia neno hili na kulitembea kazi kwamba umefanya mfano 
kuna mambo mengine yanatendeka kwa kutii tu basi kuna mambo mengine yanatendeka kwa imani tu basi kwa kuna vitu hapo unaona kuna mwingine mpaka amini ndo anatendewa kuna mwingine anatii tu basi kitu kinatokea hmm? mfano mtu mwingine unasema leo ukiamini inawezekana ikatokea jambo ambalo unatamani kuwa akaamini mwingine ukamwambia hivyo asiamini lakini ukimwambia ondoka nenda eh, kanawe eh, macho yako kwenye bidika la soroamu yule alitii yule sio kwamba aliamini alitii alibonawa ndivyo aliweza kuona macho yake kwa hata sisi hii jambo litakalotokea hii jumapili ya tarehe ishirini hili ni jambo la kutii kwamba watu watatii watakuja kuoshwa miguu wala sitaombea miguu mimi kazi yangu ni kwamba wametii Mungu atafanya kiki kwa ajili ya hatua za maisha yao kwa ajili ya badiliko ya maisha yao wengine watatii e, watachovya miguu yao kwenye mafuta kuna matokeo ya badiliko la maisha yao kuna wengine watapokea vipawa vya roho mtakatifu wengine karama za Mungu wengine watapokea uweza wa kumiliki mali na kumiliki fedha wengine watapokea nguvu za kufanya miujiza wengine watapokea nguvu za kuona maono wengine watapokea nguvu za kutambua kulisoma neno na kulijua na wengine watapokea nguvu za kumiliki e, uchumi wengine watapokea nguvu za kuwa na uzao wengine watapokea nguvu za uponyaji kwa kutakuwa na aina tofauti tofauti katika hali hii awamu hii na tamu hii Mungu atakwenda kufanya mambo makubwa kwa maana amesema mwaka huu ni mwaka ambao e, umefunuliwa vizuri kwetu yeah, mfano mwana alinambia kwamba e, msimu huu ni, ni mhula mpya kwa hiyo msimu huu ni mhula mpya kwetu na mhula mpya huwa mara nyingi kuna kuwa na baraka mpya ambazo zinasimama na kufuatana na matokeo ambayo Mungu amesema. Kwa hiyo kuna tuko kwa katika muhura mpya. Muhura mpya uliobebo kamilifu. Fano mwaka wakati kabla jaanza e, Bwana alisema, "Huu mwaka utakuwa ni neema wa neema ambayo imemiminwa kwa kila mshindi." Kwa hiyo neema hii iliyomiminwa kwa kila mshindi imebebo kamilifu kabisa. Hakuna matokeo ambayo e, yatakuwa tofauti na kile ambacho Mungu a, a, amesema. Ya, kwa sababu e, kama watu hawawezi kumwamini utumishi wa Mungu basi kuna kupotea kwao kwa sababu kama hakuna mafunuo basi watu wote waangamie kwa hiyo wale walipo e, na kujenga katika imani pia na kujenga katika hali ya kusema e, chukua watu ya kutii e, chukua watu ya kutii kutii e, wanasema kutii ni, ni bora kuliko kutoa sadaka kwa hiyo e, ukiti utakula mema ya nchi kama ilivyoandikwa katika Isaya ile sura ya ya kwa ya, ya kwanza ile mstari kwanza wa 19 anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi lakini msipokubali na kutii mtaangamia anasema na mtaangamia taifa hili lote kwa hiyo pale ulipo na kualika uje tuko Dar es Salaam Nyantila Kitunda huku ambako E, ukitokea nje ya kutokea banana kuja huko na shukia kitu kimoja kinatoka Marekani ama unaweza kupiga simu ambayo utaiona kwenye screen TV yetu utaweza kuchukua hiyo namba kapiga moja kwa moja utapokelewa na watakupa mwongozo ama unatokea huku sehemu yote lakini katika hali halisi location iko wazi tu kwa nyakati za sasa hivi kwa ya utandawazi uwezi kapotea unakotaka kwenda kwa hiyo ninakuarika kabisa moja kwa moja kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya kwa na hatua ya mtu isipokutana na mtu sahihi huwa haiwezi kubadilika na haiwezi kwenda mtu asikudanganye kwamba linawezekana lolote tu unaweza kufanya mna kuna hatua ya maisha ya mtu mpaka ikutane na mtu fulani ambaye ni sahihi ambaye ndo amebeba kusababisha nyota yake iweze kwenda mbele e, tunaona nani ya, ya, ya Sauli kipindi hicho anaitwa Sauli Paulo ilimpasa lazima kutane na Anania ili Anania afanye kitu fulani kwenye maisha yake ndipo apate kuona alafu apate hatua ya kuelekea na kutaka kwenda na ili mpasa pia ya mtume Paulo akutane na Barnaba ili aweze kuitumishi wake aweze kuinuka ili aweze kujubiri njili ya Kristo na mle ndani ndipo tunaona kuna neema ilianza kuinuka na kufanikiwa kwa hiyo nakukaribisha chukua hatua ya kutii tu kama uamini chukua hatua ya kutii tu e, maana katika kutii pia kuna kutendewa e, na pia katika kuamini pia kuna kutendewa kwa hiyo ni vitu ambavyo Mungu anaweza kutenda kwa mtu kuna mtu mwingine katika hali ya imani hana lakini katika kutii kwake Mungu anambariki na anaweza kupokea neema 
na zaidi anaweza kuweza kuona nguvu za Mungu zikitenda kazi juu ya maisha yake na juu ya kizazi chake kuna mwingine anasumbuku na ya magonjwa mazito mengine unakuta magonjwa mazito hayahitaji imani anahitaji kutii mm. mtu anaweza kuwa na ugonjwa mzito hayahitaji imani anahitaji utii ukitii tu kwamba kilichoagizwa ukakifanya basi tunaona katika kitabu kile cha wafalme mm, ni wafalme wale wa pili eh, mm, nabii eria elisha anamwambia yule eh, eh, naman eh, nenda kajichovi mara saba kwenye mtu jordan Nama ni akasema mimi nijua atatoka niweke mkono kumbe jambo lake lile kuponywa kwake e, ule ukoma ulikuwa uhitaji uh, tumishi wa Mungu aweke mkono ilikuwa inahitaji aweze kutii kwa kiti tu ndio uponyaji wake ungetokea kwa hiyo tunaona wazi kwamba alipotii alivojichovya kwenye mto Yordan maandiko yanaonyesha wazi kwamba Nama alipona ukoma na ngozi yake ilikuwa ni laini kama ya mtoto mdogo kwa sababu ndio aliti Wako wengine hata Yesu wengine aliwaambia tu kwa maneno hakuwawekea mikono walipotii mambo yalitokea mazuri na wakapata afya Tunaona wazi kwamba e, mitume waliambiwa okay kuna nini wakasema tusamake tuchache na tumikate tutano kwa hiyo akasema leteni hapa kwa pale hapa kuna maombi tena Yesu alipoinua akashukuru kwa Mungu majabu yakatokea watu wakala wakala mpaka vyakula vikabaki kwa hiyo na wewe ya mkini kwenye nyumba yako umaskini wa njaa hujaisha umaskini wa fedha hujaisha yani una, una umaskini mwingi eh, ya mkini uh, hali ya ugumu wa kile unachokifanya hujakwenda hujaisha huko bado na kungangania kuna mambo mengine ni kwa ajili ya kutia sikwambia mtu ni maombezi wakati mwingine sio maombezi ni kutii umejaribu katika kuamini haijawezekana basi jaribu katika kutii itawezekana kwa sababu hizi ndio njia mbili za muujiza kuna kutii upate muujiza kuna kuamini upate muujiza kwa hiyo itategemeana wewe upo kwenye sehemu ipi kama wewe kwenye imani ya upo fuata njia yako wewe ujue ni wewe ni kukutii ukitii utakula mema ya nchi haleluya naamini pale ulipo unanisikia na kunipata vizuri katika kutazama Aa, kwa hiyo nataka nikufungue tu zaidi e, pamoja na kwamba sijajitambisha jina langu mimi naitwa prophet Usoge Maigani. Kwa hiyo unaweza kanifuatilia uka, ukajua kwenye YouTube hapo kajua uji mtumishi na kazi zile ambazo unafanya unaweza kaona kwa namna tofauti tofauti. Lakini zaidi mimi napezi sana katika kufundisha neno la Mungu. Kwa maana najua mtu akijua neno la Mungu basi atajua yeye aweje, akaeje. A, kwa sababu wengi unakuta wako kanisani lakini wanadiriki wana kukaa kwenye imani. Wengine hawahitaji watakiwa kuwa na imani, wanahitaji kuwa wawe watii tu basi. Ndio kazi yao. Na ndivyo Mungu ameumbia roho hii. Kwa sababu aliye na imani ameumbiwa roho ya imani. Aliye na utii ameumbiwa roho ya utii. Na ndio maana katika hali hata kuishi kuna tofauti. Kuna wengine wanyenyekevu, wengine sio wanyenyekevu. Kwa hiyo mtu huyo ameumbiwa roho ya kuto kunyenyekea, lakini kuna mwingine ameumbiwa roho ya unyenyekevu. Hatufanyeje hiyo ndio iko hivyo. Lakini mwingine analazimika kuwa mnyenyekevu hata kama kuwa mnyenyekevu. Na sisemi kwamba kuwa mnyenyekevu eh Uh, usiwe mnyenyekevu pana nataka uwe mnyenyekevu kwa sababu pia katika kunyenyekea ni sehemu ya kuji, kuji kutafuta pia kujitafuta kujua maana unyenyekevu ni ni kujiondolea tabia ulizokuwa nazo na kutafuta tabia halisi ya Mungu pia ni ya muhimu lakini sasa kuna vitu ambavyo lazima vizingatie ili ufikie kwenye hatima yako mm pano mimi kisema Unapenda nini? Mimi nasema napenda kunyenyekea zaidi na kuamini. Lakini pamoja na kuamini mimi kuna wakati mwingine na mimi natumiaga matendo ya kutii ili nipate kitu fulani. Lakini wakati mwingine na lazima niwe kwenye imani. Kulingana vyote ninavyoona nikifanya hiki naweza kuwa, lakini kitii pia naweza kuwa. Kwa hiyo na wewe na kualika, na kualika hiyo siku ya ya, ya Jumapili tarehe 20 ya mwezi huu ya wiki hii ni siku yako kama utatoka utatoa hatua zako mapema asubuhi maana asubuhi ya mwezi huu ya Jumapili tutaanza ibada mapema zaidi kwa sababu tuna mambo mengi ya, ya kufanya kwa hiyo na kuharika sana popote pale ulipo kwamba unahitajika asubuhi sana uweze kutii uosho miguu yako mapema kutoka hapo kali chakula ukirudi hapo basi unaweza kuendelea na maisha yako haya mengine ambayo eh, Mungu amekupa kwa hiyo ni jambo zuri ya linakupasa kuwa na e, nafasi e, 
ya kuja kuhudhuria na ku, ya ku, ku, kushuhudia ukuu wa Mungu katika hali ambayo eh, Mungu amepanga kwenye maisha yetu ambayo tumepewa na Mungu. Kwa hiyo na kualika sana pale pale ulipo na kualika sana pale pale wewe unasimama labda uko mbali sasa unasema nitafikaje uko labda nje ya nje. Eh, utaangalia kwa TV utajambatanisha katika hali. Unaweza ka, ukaandaa kabeseni kako ka maji mazuri kanda na tumafuta wako tuzuri pale nitakapokwenda nimeomba nafanya tendo na utafanya maana wakati mwingine uko hataweza kuwafikia e, katika hali lakini katika roho katitu kanda beseni lako la maji na uka jinawisha ukawa na familia yako ukageuka au mnawishaji utawanawisha watoto wako utawapitisha kwenye mafuta vizuri ili mwako na kuja uwe na uwe mwaka wa hatua nyingine mpya hii jambo liweza kufanyika hata ukiwa uko mbali kwa sababu uko mbali lakini wa karibu anatakiwa aje hapa na kumbuka hili jambo ni agizo na nimekuwa ni amri. Wewe uliye karibu uweze kufanya jambo na iweze kutokea lakini yule wa mbali italazimika kwa sababu Mungu ataangalia na hii ridha anayotoa maana Mungu ndo anatoa kabisa waziwazi kwa wale wako mbali ataruhusiwa kuja kufanya hilo jambo akiwa uko mbali. Kwa hiyo na kualika pale ulipo uweze kufanya maamuzi hayo ya kuliona jambo hili juma pili ni jambo kubwa la muhimu kwenye misingi yako. Kwa hiyo e, uchukuane pamoja nami ufanye jambo hilo kwa hatua ya haraka, kwa hiyo ubadili mfumo na misimamo, e, uweze kuona mwakani unakuwaaje. Wengine unakuta wana watoto wazuri lakini darasani hamna kitu kinaendelea. Kubali linaweza kuwa badiliko na linaweza kuleta matokeo mazuri na litafanya kila ambacho unataka kukifanya. Kwa hiyo na ku, na ku alika katika hali ya akili na kualika pia katika hali ya ufahamu na kualika katika hali ya neema na kualika katika hali pia ya roho wa Mungu aweze kushuhudia ndani maana wakati huu mwingine anaweza kuongelea maneno mengine yakavunja uti ama yakavunja imani ukiona mtu ameongea jambo ambalo wewe mwenyewe umelisikia usisikie kwanza ingia katika hali ya kusali upate amani ndani ya moyo kwamba lina ukweli ama la kama lina ukweli chukua hatua kama alikupa kweli hauna amani nalo basi hilo linakuwa sawa la Mungu ama umepata kipingamizi kutoka kwa shetani na kama ni muombaji ingia katika maombi yako mazuri muulize Mungu naweza kufanya nini katika hali hii kwa hiyo na kualika pale ulipo mwanamke mwanaume watoto wazee vijana e, wote walika zote na walika e, muje mpate kushuhudia makuu ya Mungu na Mungu akuwa amekusudia kutenda mambo makubwa atatenda mambo makubwa ambayo we mwenyewe uh, utakuwa na na, na 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 hali ya kusema hii jambo sijawahi kuona kwa Mungu lakini Mungu mambo haya anafanya wengi wanaonekana kama yako yamejificha amekuwa siri ama linakuwa ni jambo kama eh limekuwa geni ama mtu mwingine anaangalia sema hii jambo linawezekana likawa Mungu akawa lina ukweli lina ukweli ya yako kwenye maandiko humu na ndio kusomea so muda mrefu upate kuelewa kabisa kwa kisemu fulani. Sasa Mungu makusudi yako ni kutaka kumtengeneza mwanadamu asiishi katika hali ya kupungukiwa maarifa, aishi katika hali ya kuwa na maarifa. Na maarifa ndio yanatupa sisi kufanya nini? Kushinda, lakini tukipungukiwa maarifa tu uweze kuwa washindi. Kwa hiyo ushindi wa kila mtu ni maarifa yale yanakuwa nayo. Mwana wa Mungu. Yesu ni mfanya miujiza. Eh, mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu anayeinua maisha ya mtu. Yesu ni Mungu anayebadilisha mwelekeo wa mtazamo wa mtu. Anatupa akili na ufahamu. Yesu ndiye anayesababisha leo hatima ya maisha yako iwe na ukubwa zaidi. Ukubwa wa mtu ni kutogana na maarifa yale anamjua Mungu kwa ukubwa. Yesu alikuja duniani alifanya vitu vingi, akubii neno tu. Alifanya vitu vingi hata kwa maarifa na ufahamu mkubwa. Aliweza kufunua vitu ambavyo tulikuwa tujui kama vinawezekana. Kwa hiyo ya imani inatupa kutambua ufahamu wa maarifa na imani ndio imebeba ukamilifu wa kila jambo uh, lile mtu anatamani awe nao kwa hiyo eh, mtazamaji wewe unafuatilia eh, online tv ya machilio yako mambo utajifunza na kama wewe ni mtumishi unatutazama eh, ya mkini ulikuwa unajua vitu vya mkini vya kutengeneza au vya kufanya nini hapana ingia katika hali halisi kama una roho wa Mungu basi uliza roho wa Mungu utapata amani kwa sababu kuna mara unatakiwa ufike na upande uongezee katika utumishi wako. Upate na wewe kujua ukuu Mungu livyo. Mungu anatenda na mtu kazi kulingana na ufahamu wako na pale unapoishia. Na kama ufahamu wako unaishia padogo, Mungu anafanya vile 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 ambavyo unavyokuwa wewe. 
na ukiona bwana kuwa pakubwa basi inategemeana na ukubwa wa ufahamu wako maarifa inapokuwa makubwa basi vitu vinakuwa vikubwa maarifa inapokuwa madogo basi na vitu vinakuwa vidogo kwa mimi ninachokushauri nataka uongezeke katika maarifa maana Mungu anapenda watu wanaozana kuongezeka ukiwa umeduma linakuwa kama tawi linalotakiwa kukatwa ili lingine lile lisafishwe liweze kuzaa kama ilivyoandikwa katika kitabu cha injili cha Yohana ile sura ya 15 anasema lile linazaa huwa analisafisha lizae sana kwa hiyo Mungu anapenda maongezeko sio man, mapungukisho anapenda wewe uongezeke uwe mtu fulani ambaye unazalisha vitu vinazaa kwa hiyo kama karama yako hiyo inazaa yani hiyo ina uwezo kuambukia hata wengine kipawa chako wewe ni nabii kiongezeke kwa watu wengine sio nabii unakuwa nabii mmoja tu kanisa peke yako hakuna manabii unaozalisha huko ndani hii inakuwa sio roho ya Mungu roho ya Mungu lazima iwe inazaa e, Musa alizaa manabii kwao lazima nayo uzae uzae vizalisho vitu ni matokeo na maendeleo labda hao watoto wawe tofauti na wewe wawe na roho mbaya kama watoto waliokuwa wamezaliwa katika nyumba hii ya Iris eh yule gas hakuweza kupata kipawa sababu so, alikuwa na ubinafsi ndani ya moyo anamuonea wivu nabii nabii kawaida atakii kuonea wivu anapobarikiwa nabii furahia kwa sababu vina vinaangukia kwa nabii vitakuangukia na wewe pia e, tunaona hata katika yule kuhani kuhanieri watoto wale hawakupata kuhani kwa sababu walikuwa na mioyo mibovu ndani e, walikuwa na penda tofauti hivyo hivyo kadhalika samwele alikuwa na watoto lakini tunaona jinsi ilivyokuwa kwa hiyo asipofuata inakuwa tofauti unakuta kile kitu kinaenda kwa mtu ambaye hakukusudi kwa hiyo na wewe pale ulipo uona wazi kwamba unahitajika kubadili misimamo kuwa na hali fulani e, ya maisha yako kwamba unataka uwe nani na ukitaka kuwa nani basi bali Kristo akusaidie akupe neema mafanikio e, matokeo mazuri ibada nzuri kuja roho wa Mungu kuyaishi makamilifu ya Mungu kufikia hatima yako yote kwa hiyo badiliko lipo liko Jumapili wiki na wakaribisha wachungaji wote ma prophet eh ma apostoli eh yeah, evangelist eh alafu nakaribisha e, walimu eh uchungaji kila ambaye anapumzi ya Mungu na muharika bila kujali wewe ni madini gani jo na Mungu anataka kupatua wewe ni boda bodo unaendesha boda bodo lakini imekuwa shida umekuwa na watumikia tu watu jo kuna mgeuko Mungu atafanya badiliko kwako. Nimesema katika kubadilika usisahau ni formula iko mbili. Kuna imani na kutii. Kwa kama utaamini liko badiliko, kama utatii liko badiliko. Hapo hatutaangalia kwamba umekuja na imani au umeni nini. Tutaangalia kilichokuleta wewe. Kama umeletwa kwa imani, imani itafanya kazi. Kama umekuja kwa kutii, kutii kwako kutakupa kazi, kutakupa hicho unachokitaka. Kwa hiyo karibu sana na Mungu atafanya kitu kikubwa. Labda niangalie kitabu cha Isaya ya kwanza kabla sija kuendea wewe mbali. Mm -hmm. Isaya ile sura ya kwanza kabisa. Utaona maneno yake yako mazuri sana ambayo yanaweza kukusaidia kwamba okay kumbe ni kitiki kumbe naweza na mimi nikafanikiwa. Anasema hivi. Mstari kule wa 19 kama mkikubali na kutii saa moja 19 kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga maana kinywa cha Bwana kimenena haya yani Mungu ndo amesema amen Ehe. na jambo lingine lipo katika kitabu eh cha injili Injili ya Yohana Tuangalie injili ya Yohana Isura ya 15 Anasema kila tawi ndani yangu lisidoza uliondoa na kila tawi lisilo lizaalo kusafisha ili zidi kuzaa Kwa hiyo kama hapa kinachoongelewa ni matendo ya kutii e, kwamba kila tawi manake hapo ni maten, matokeo ya matendo ya kutii lisiloweza kuzaa lazima liondolewe lakini linalozaa manake lina, lina matokeo 
e, kwa hiyo hilo analisafisha lili zai sana kwa hiyo ni matokeo ya kila ambacho umekubali haleluya kwa hiyo pale ulipo e, amini jumapili hii itakuwa ni jumapili kuu kwako ni jumapili ya baraka ni jumapili ya neema ni jumapili itakuwa kusababisha e, utapata utofauti wa maisha yako ambayo wewe mwenyewe e, utakuja kutoa shuhuda kwa sababu shuhuda za Mungu uh, huwa zinajitegemea na matokeo utaanza kuona baada ya mabadiliko haya ambayo yataanza kutembea juu ya maisha yako. Migumu wakafanya kitu fulani. Unaanza kulala na usingizi mzuri. Wengine wanakuta wanakosa kuwa na afya kwa sababu ya vitu vinakuja kuwanyonya usiku mm, inanyonya vile miili yao. Damu zinanyonywa na mashetani. Lakini siku ukakwenda kwenye miguu na utapata afya utakuwa na wewe na nguvu katika mwili. Udhaifu utaisha baada ya kupita wewe ukaosha miguu ukapitisha miguu yako kwenye mafuta e, nasema kuchovya miguu yako kwenye mafuta maana kikotakuwa na badiliko mm. na hii haijaanza leo watu wasije kusema baba ameanza kuzani tulianza tangu miaka mingi tangu 2016 bwana alisema na amekushia jambo kwa hiyo ni vitu vikubwa sana vimetokea kwa hiyo na, na wewe nakualika kwamba kama ukikubali na kutii yako mema utayapata katika siku hiyo na Mungu atafanya kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwa uhakika kabisa kwamba liko jambo. Mimi wenyewe ni miongoni mwa mtu ambaye nitakwepo hapo na ndio nitafanya hiyo kazi kubwa ambayo Mungu amenipa nifanye. Kwa hiyo ninakukaribisha sana uweze kufikia hatima. Na siku hiyo ndio nitakuonyesha ni wapi imeandikwa kuoshwa miguu. Hmm. Kama ulibaki kuangalia nyuma utakuja kuangalia tena. Tutasoma pale pale kwa maana hatuna mstari mwingine zaidi ni nguo huo kuoshwa miguu kwa huyo mtu ataoshwaje miguu na kwa nini aoshwe miguu ya mtu anapooshwa miguu ni maandalizi ya toa ya maisha kwa sababu Mungu anasema pale miguu ya mtu inapokanyaga amempa amiliki na miguu ina, ina siri nyingi ambazo siku hiyo nitazielezea siri zake ni nini kwa nini miguu basi semwe na kwa nini yosho miguu si mwili mzima e, tutaangalia yako mambo ya yaliyosimama katika hali ya miguu ya mtu ama kwa nini Mungu asema atabariki mikono ya mtu ya na yenyewe ziko ni siri. E, hiyo mikono tunafanya ukombozi wa mara kwa mara kwa ajili ya kuombea mikono. Lakini miguu ni mara mwaka mara moja. Mm. Kwa hiyo mm. ukaa ukijua moyoni mwako zamiria kwamba nahitaji nielekee katika uelekeo wa mahali hapo. E, na mimi nataka nikaoshe miguu yangu. ndio ina, inahusika katika hali ya mwaizi wa kumi na moja e, ambao tutajiweka mbele za Bwana na Mungu atafanya kitu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nakukaribisha sana wewe mtazamaji unayetufuatilia katika vipindi vyetu. Na la ziada labda na kuongezea e, kitabu cha cha mwanzo Ndabu tungeangalia kitabu cha Joshua wa kwanza alafu tutakwenda kitabu cha Mwanzo. Sura ile ya ya sura ya kwanza kabisa kitabu cha Joshua. Anasema Tari wa tatu nasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Kwa kila mahali zitakapokanyaga hiyo sura ya kwanza mstari wa tatu kitabu cha Joshua nasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi eh kupamiliki. Mbona anasema kila mahali ambapo mtalala anasema mtakapokanyaga maana yake watakapotembelea miguu yao na wakaona na bahari pana wafaa pana kuwa wamepewa ya mkini atujajua safari bado za maisha yetu katika hali ya ukubwa tufanye nini lakini upo ukubwa zaidi ya huo kwa hiyo ziko hatua eh naweza kukuambia vitu vingi tangu siku ile 
tumeweza kuwapo katika mazingira hayo kuna mambo mengi ya msingi ambayo Mungu ametuvusha naye mpaka hapa tumefika kwa hiyo ninaamini kabisa wazi wazi subu tuna wewe katika hali hiyo usiweke maswali moyoni maswali moyoni yatakupa wewe usite site na ukisita sita hamna kitu ndio maana nimesema misingi iko mibili tu narudia hii mara ya nne narudi kuna msingi wa kuamini kuna kubarikiwa kuna msingi wa kutii kuna kubarikiwa ni mambo haya mawili hatufanye nini katika mambo mawili usipo yakubali hamna kitu kitatokea kwenye maisha yako kwa hiyo na kuharika sana penzi na mpendwa mtazamaji wetu kama unaweza kuchukua hatua ya kuzingatia mwalike na jirani yako Mwaliko na jamaa yako. Mwaliko na kile unayemjua kwamba anafaa kuhalikwa. Unamuona kabisa naye kuna mahali ananyanyasika. Inaweza kawa ikawa mikopo ina kuzonga zonga mikopo, imekuzingira, imekufanya unakosa mahali, imekuwa kama madeni mazito yasiyoishi. Ya Mimi si sema liko tumaini, nasema liko tokeo, liko jibu. Eh si sema liko tumaini, liko tokeo la majibu kwa kuti E, pale utakapotii kuna matokeo ya majibu yatakayokupa sasa hayo ambayo ulikuwa unasema mimi siji na hata nisaidia Mungu atakusaidia kwa sababu mwanzo wa mambo kuwa magumu kuna kuwa na roho ngumu iko ndani yako na sio kwamba nimekosi kuna kuwa na roho ngumu iko ndani yako inasababisha magumu yaendelee kubaki juu ya maisha yako kwa ikitoka hiyo roho ngumu e, yako matokeo mazuri sasa tunasema roho matokeo matokeo ya roho inayosababisha yawe mepesi Yesu anasemaje basi katika kitabu kile cha Mathayo mtakatifu ile sura ya 11 kuanzia mstari wa 28 mpaka wa 30 anasema wazi wazi e, jitieni nila yangu kwa maana ni nyepesi na ni laini nanyi mtajifunza kwangu na mtapata raha nafsi mwenu kwa hiyo tunaona wazi kwamba mtu anaweza kuwa na mizigo lakini mizigo hiyo inawezekana kuendokea kuondoka na kumwepuka E, anasema njoni kwangu ni nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo nami nitawapumzisha e, anasema jitieni nila yangu mkajifunze kwangu kwa maana mimi ni mpore na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata rana usini mwenu anasema na mzigo wangu ni mwepesi na nila yangu iko laini kwa hiyo tunaona wazi wazi kuna mizigo mingine mizito kama alivyosema mzigo wake ni mwepesi yeye kwa kuna mizigo mingine sio mwepesi ambayo mtu anatabika nayo kwa hiyo inapokuharika maana yake ni tendo la wewe kutii. Eh kutii utakula mema yanje. Usipotii basi unabaki na mzigo wako. Kumbuka hili jambo limewekwa bule. Eh kwa Yesu ametoa bule kabisa. Kwa hiyo ni jambo ambalo wewe utakuja tu kutalichota kama baraka yako. Kama vile mtu aweza kuchota maji yale anapewa bule. Na kuna maji yanauzwa. Eh lakini kuna maji mingine unaweza kwenda mtoni ukachota bule. Fano mimi umesafiri umeenda mtoni hakuna mtu atakuuzia maji kule lakini ukienda kwenye movement za watu kuna maduka wanauza maji kwa maji utanunua lakini ukienda kwenye sehemu ambayo wako wazi ni maji una unachota tu kama ukija kwetu hapa kuna maji hapa yanachoto lakini ukienda dukani wanauza maji kama maji ya kunywa mwingine lakini ukija hapa kwenye mazingira yetu kuna bomba kama mfano ni kuonyesha bomba siku na kuja nasema sijui nitakuwaje sina hela ya kununua maji ni kuna bomba linatoka maji mazuri kabisa ambayo inawezekana ambayo ni maji mazuri eh maji kama hayo unachota maji kama hayo unaweza kunywa ni maji mazuri kabisa yako kwenye maeneo yetu haya ni kwamba na yenyewe ni free eh unakuja unakunywa bure maji kabisa kwa hiyo ninakutoa wasiwasi na kukuambia kwamba vitu vya Mungu vipo katika hali ya mfumo miwili tu uti na kuamini na mtu akiamini yoyote anakuwa huru hawezi kufungwa na chochote na mtu akitii anakuwa huru hawezi kufungwa na chochote lakini mara nyingi watu wanafungwa ama wanafungwa ama anajifunga mwenyewe kulingana na vile ambavyo anasikiliza vitu lakini haoni matokeo ya vitu hivyo alivyosikiliza kwa sababu ukisikiliza kitu pasipo faida ni hasara kwako bora usikilize kitu kikupe faida kuna wengine wanasikiliza vitu wanatembea navyo mpaka leo wanatembea katika hali ya ugumu kwa sababu waliviamini kama vina ukweli sikiliza kitu kitakachokupa faida usisikilize kitu ambacho kinakuletea hasara alafu kiamini kitu kinachokupa faida Usikiamini kitu kinachokupa hasara 
Alafu e, ti kwenye kitu kinachokupa faida usiti kwenye kitu ambacho kinakupa hasara mara nyingi watu wanaviangalia hivyo ndio maana unakuta maisha yao yanabaki kwenye mazingira yale yale ambayo miaka yote yamekuwa mateso kwao mimi nakufungua nasema funguka katika masikio amini maneno haya ni ya ukweli na yana baraka itakayokupelekea wewe uone ushindi wako na mimi natazamia washindi wote waone utukufu wa Mungu na ukuu wa Mungu na Mungu akubariki sana. Mimi siko na la ziada zaidi. Labda kwa sababu nilikuwa hivi kwamba kuna kitabu nilisema nitakusomea cha mwanzo. Ni sura ya kwanza kabisa naona Mungu anavyozungumza na vitu. Vitu vikawa vinatii tunaona vinabarikiwa. Anasema hivi. Mungu kitabu cha mwanzo sura ya kwanza. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu kuonekane ikawa hivyo yani maji yakakubali yakatii e, aliposema yakakubali yakatii ni matokeo ya kubarikiwa nchi kabarikiwa kulingana ikatii kumbuka alivyokuwa anaongea Mungu vyote hivi ni roho ardhi ni roho mtu mwingine anasema inakuwaje basi hii ardhi kama ina roho basi haiwezi kuotesha vitu kwa sababu kichochote ambacho hakina roho hakina uwezo wa kuzalisha kitu kwa hiyo ardhi ni roho Mungu alipokuwa anaongea na maji nayo ni roho e, na ndio maana ndani ya maji kuna uzima ndani kwa hiyo kila linalokuja linakuja kwa sababu umekubali aizo meamini kwa sababu kuamini na kukubali ni vitu vitu tofauti mtu anaweza kuamini lakini asikubali eh unajua ha anaaminije pasipo kukubali ha kuna mtu anaweza kuja kanisani kuamini kabisa lakini asimkubali mtumishi wa Mungu na Mungu akamwangalia wewe hmm. Kwani tunaona yu, yu, Yuda alikuwa anamkubali Yesu hamna ila alikuwa anamhamini. <laughs> Kwa hiyo ni matokeo ambayo yalikuepo tangu zamani zile. E, tunaona mtumishi wake e, Elisha aliyetoa gas. Gas alikuwa e, anamwamini anamwamini e, e, Elisha ila alikuwa anamkubali. Na ndio maana sasa kwa kuona kwamba alikuwa muamini ni pale alipodanganya anasema sikuenda kokote. Lakini kwa sababu Elia Elisha alikuwa ni mtu ambaye ni amesibitika na Mungu. Akamwambia roho yangu ilikwenda na wewe kule ulikokwenda. Mbona ulichukua vitu vya mtu yule? Kwa hiyo kuna utofauti. Yule mtu e, Gaius alikuwa muamini nani? Elisha. Ndio maana aliongopa na kuongopa. E, kwamba hawezi kuona na ndivyo ilivyo hata leo hata kwenye makanisa watu wanaweza kuwa wamwamini mtumishi wa kwamba Mungu anaweza kumtumia kuona yale yaliyojificha akasema hata yale ambayo wewe kukusudia kama ndio kusema inakuepo hiyo ila wanakuwa wanamkubali lakini wanamwamini wapo wengine mle ndani wanamwamini kabisa wanamwamini na wengine mle mle ndani wanamwamini na kumkubali lakini wapo wengine wanamwamini tu na wapo wengine wanamkubali tu lakini hawamwamini kwa hiyo vitu vipo hivyo eh, hivyo Kiasi alikuwa anamkubali Elisha kwa asilimia mia lakini alikuwa amwamini kwa asilimia mia ndio maana alidanganya. Lakini angekuwa anamwamini na kumkubali, angeogopa kwanza asingefanya kile ambacho alikuwa amefanya. Kwa sababu alisema najificha hapa hawezi kuona chochote. Eh, yeah. hata kwa wachungaji naongea nao, wachungaji wale ambao wanakuwa na makanisa mengi. Wale ambao wamewaweka kwenye vituo kule. Kwa asilimia kubwa wengine mle ndani wanakuwa waamini wanawakubali. Na maana anaweza kufanya vitu vingine kula vya ovyo nje ya agizo lile umemwaagiza. Anasema huko hawezi kuona. Na mtu akisema yote huko hawezi kuona manake hakuamini ila anakukubali. Kwa watu hao lazima wapo wapo kila mahali na wanawapepeki. Kwa hiyo utajua sasa wewe uendeje nao. Kwa hiyo ninakukaribisha sana mchungaji na kukaribisha sana mtume karibisha sana nabii kwenye siku ya kuosho miguu ya mkini kuna toa yako itaongezeka na kukaribisha mchungaji au washe na wapadi na watu wengine wote ambao utaona jambo hili ni la muhimu kwako na maji tutatumia ni haya haya ni maji matakatifu tumechimba kisima hapa hapa labda nikulete mpaka kwenye kisima uweze kuona kwamba kuna kisima mahali hapa ambacho kilichimba hapa hapa ambacho kuna maji ambayo ni mbuni na kabisa ambayo hata unaweza kuchoto kwenye maji mbali toenda nayo kanisani kwake yataleta majibu kwenye kanisa yako inaweza kutoka hapa zaidi kama tunatuma kabisa kwenye simba kiko hapa ikiruhusu maji tunasimba kwa maji haya mazuri tunasema kisima cha muonaji
ni hiki nikisima kwa hiyo maji yanatoka hapa na huko ndio yanafanishwa kwenye tenki kwamba unaweza uka ukaona waziwazi kwamba ni maji ambayo yako mazuri kabisa na ni matamu mai matamu kuliko hata yale ya dukano na ununua. Kwa na kukaribisha sana kwamba uh, itakuwa ni siku njema sana ambayo ina baraka ya Mungu kubwa popote pale ulipo. Na kutakia amani ya Bwana Yesu iwe pamoja nawe. Shalom shalom. Barikiwe karibu tukutane siku hiyo ya 2020. Na amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Amen.